ドリームランナーチャンネル。はい、皆様、こんにちは、えー。ドリームランナーチャンネルのお時間です。えー、今日取り上げるのは RC166 ということで、えー、まあ、勝手に私が名前付けたのは、渡辺さん持ち込み企画、わがまま企画、ということを言っておりますけれども、まあ、実は前々からちょっとお願いしておきました。で、えっ、ー、と、今日もですね、えー、こちら、えーモビリティリゾートも定義、ホンダコレクションホールさんのご協力で撮影が整ったわけですけれども、えっ、ー、と、例によりまして、マイク、あ、マスクですね。えー、マスクの方を、えー、外して撮影ということで特別な許可いただいておりますので、これで失礼させていただきます。さて、今日は、渡辺信義さんにまた来ていただきまして、いろいろと教えていただくわけなんですけれども、まあ、個人的にもね、渡辺さんだいぶこの166、思い入れがあるということで、簡単にちょっとスペック、スペックじゃないですね、なんとなく動きと年代っていうんですか、あのー、ご説明すると、まあ、1964年に 250cc6 気筒、で、1気筒あたりが 41.66cc、で、最高出力で60馬力で 18000rpm ということで、えー、当時宿敵だったのがヤマハ RD5656 ですね。えー、クレーツストロークの2気筒ということで、まあ、この辺のマシンと、まあ、ガチガチやってたわけですね。で、えー、まあ、残念ながら鈴木さんに至っては昭和40年ですから、この166が出てくる1年前、えー、250cc は撤退ということになるので、もう文字通り国内ではヤマハ、ホンダの一騎打ちと。いった形になるかと思います。で、ところどころ後で渡辺さんにもコメントいただくんですけど、まずエンジン d o 1 c 5バルブで、で、6機とありますから、6C の24バルブですね。はい。あって、で、それで1機とあたりが 41.66cc ですから、まあもちろんピストンも相当小さいものに、うまいことこう4つのバルブが入ってると。<笑>まあそれだけ精密なエンジンということになると思います。そして、2.36kg のトルクを1万7000回転で、発生度。で、ギアは7速というところは、まあ、いわゆる、ホンダさんのホームページとか、交渉地とか、そこら辺で歌われてるんですけれども、まずは、田辺さん、このマシンの、一番思い入れ、もとは面白い、そういうなんかところがあったら、渡辺流で教えていただければと思います。いいはい。えっ、ー、と、私の専門はですね、エンジンの設計開発なもんですから、うんまあ、あの勉強する大体として、はいえー、取り上げたのが一つと、うん、まあ、現役当時はもちろん見ることはできてないんですけど、うんえー、一応こちらのコレクションホールで復元したマシンの動体決済等で、うんえー、実際にあの宮城光さんに、うんまあ、乗ってもらうときにです、ねうん、マシンの解説やら乗り方、うん、当時はこうだったよみたいな話もしてありますし、うんえー、あ宮城さんに僕が当時の話をして、はいはいで、まだ押し掛けスタートの時代なんで、はい、アクセルの回路だとか、はい、押し掛けの仕方とかを最初に宮城さんにレクチャーをして、はいはい、で、彼にどうせ乗るんだから、はいうん、あの当時の押し掛けの仕方をね、はい、再現して、まあお客さんに、ね、見せてあげた方がいいんじゃないのっていうようなことで。うん、最近よく目にするあの、動体確認テストでは、あの、エンジンスターターね。スターターでね。で、ガーってやってますし、ええ、あの、前のじゃあお話が。最初の頃ですね。じゃあ、いわゆるじゃあ、ちゃんとそうですね。まあ、知っといた上で、まあ、今は、まあ、便利を測ってあれ使いますけど。はい、ええー。あ、そうなんですね。うん、ねそういうことのが。まあ、今は、あの、現役のレースも全部クラッチスタートなんで、はい。はい、あ用意どんで。エンジンかけといてスタートしちゃう。そうですね。はい、昔は要するにエンジンかかってない状態で押しかけというようにスタイルでやってましたんで、うんはいまあ、それの時代なもんだから、はいまあ、それも、はい、知っといてよということで、うん、それと、まあ、このマシンは、まあ、特徴あるマシンですから、はいはい、これを要するに有効に走りにつなげるような、うん、昔の人の走り方というのは、はい、私が、まあ、調べて知る限りを宮城さんに伝授して、うんはいまあで、まあ、そのアクセルワークの部分が、当時の雰囲気が出るような、ここにちょっとコーナーをね、回ってもらったりすると、はいはい、ああ、今のと全然違うねっていうのが分かると思うから、そういう演出もね、ちょっと考えて、っていうようなことでお願いしたり、<笑>まあ、彼は当然ね
経験もテクニック持ってますから、はい、こんなもんかなっていうのをやってくれまして、はいまあ、マシン自体は、はい、あの私もあのテストの時に立ち会って、ええ、あのキャブのセッティングについてもそのエキスパーツを連れてきてやった時ですから、うんうんはいえーまあ、一番いい状態で、うんうんえー、そういうテストができて。多分当時よりですね、ものの出来はいいですから、はいね、私もそのどれがいいよとかっていうのを、ねはい、聞いて知ってますので、ね、いやー、今日みたいな、こんなにいい音で釣れる、うんうんまあ、今はね、ちょっと11月ですけど、ちょうど一月ぐらい前の秋晴れでしたんで、はいね、で宮城選手にとりあえず2周したら、はい、あの1回、一回、はい、入ってこいよと。はい言ったのに、はい、4週か5週ね、もういい音でずっと回っちゃってね。<笑>気持ちよかったです。あら気持ちいいから、まあ、全然入ってこないなっていうんですね。ほ<笑>ん、えーえー、で、ピットにしてきたどうだったったどうも言えも、もう、もう見てる通りでした。<笑>最高ですよ、これ、ってあります。ええー。これはもうだって一番いい状態で今乗ったんだから、うんうん、それの一生が忘れないでくれというふうに言った思い出が。現役のあの頃よりもむしろいいです、ね。あの全然もう出来がいいですから、今、うんうん。なるほど。それが2002年ですね。ああ、はい。復元者の、最初の、はい、の、そこ、そこ、試験ですね、はい。なんかよくね、他の YouTube やなんか見てもね、ええ、宮城さんが乗って走ってるっていうのが、よく公開されてます、ええええ。じゃあ、あの席に渡辺さんが、ちょっとこう、裏で、ティングサポートをやってたんです。やらせてもらったと。ええ。いいことです。やっぱり特徴なのは、いかにもロッキトだぞって感じでね、こう、肉体がね、三本三本で振り上げられて、はい、もうこれ、初めて多分、はい現地でね、はい、見た人ってびっくりするでしょうね。それで逸話があってですね、はい、64年のイタリア GP に持ち込むんですけど、はいはいはい、もうスタートのギリギリまで見せないようにって,って、はい、わざとシートをかぶして、はい、で、液パイを6本あるんだけど、はいうん、一番上の2本をかぶしておいて、はい、4本しか見えないようにして、本番で始まるよって言った瞬間に、取ったら、はい、あ、マフラーが6本もあるということで、もうびっくりしたという。<笑>そ,れそれもいいですね。いつもありますね、えー。もう本当ね、パッと見て、それで何機とかと分かっちゃいますもんね。そうですね。ねそうか。まあ、そんなね、一番もありました。なんか、これ、もう間違えたらごめんなさい。あの、ヨーロッパだかどこだったかで、えー、これ、レプリカ作ったとかって噂も昔かなじゃないや、あのね、はい、いろいろあの噂がいくつかあって、えー、やっぱレプリカを作ってる人いるんですけど、ツ、はい、ーストはね、結構作った人いますけど、フ、は、ォ、い、ーストのこのレベルの車を作るにしても、はい、相当な技術力がないとできませんので、財力ですね。えー、だ今今現在で、はい、私が知ってる限りで、はい、あの、二つだけね、はい、まあ一つはジョージ・ビールの関連で、はいまあ、何年か前に雑誌にも載りましたけど、はい、で、あのマシンは、うんやった村山さんという方ともお話ししたし、はい、あのマシンも、うん、あのグッドウッド行った時に見て音をしましたし、はいまあ、ちょっと残念ながら渋い音だったなと、うん、いうことで、うんまあ、私が立ち会った、まあ、本家ホンダが作ったマシンが当然ながらね、うん、一番、うん、いい音だなと思いますし、うんでまあ、この後ももしこれを作りたがってる人がいるので、うんまあ、ちゃんとできたらお直さんかなと、うんうん、いうところはあります。やっぱりエンジンでしょうね。難しい。ないしね、今と違って、はい、今ほとんど手法化になったりとかね、サイレンサーつけてますから、はい。何にも入ってないですから、サイレンサー、手法、ね、手法の持ち方。だから本当にね、もういいラッパの音がするわけですよ。だからその、いい音で、ホンダミュージックと言われるね、はい、うん、これ言えない。ーンと伸びていくと思います。はい、そうですね。はい。うん。はい。実際にでも、森味、まあ乗ったわけじゃないとはいえ、<笑>乗り上げて、まあ、宮城さんのね、その、顔を見ても分かるだろうけれども、ね、250の6機と、はい、で、1機とあたり 40cc。まあ、小さいですよね。そうそう上に上がって、やっぱり乱暴っていうレーサーの特質はあったりしても、それで気持ちいいっていうことは、ちゃんとそれなりにこうトルクが乗った意に反してない動き。燃焼の仕方というか、はい、セッティングをバッチリ作るといえば、うんうん、エンジンとしては、うん、パーフェクト。の状態になりますよね。はい。それで一番その走りに影響するウェイト。はい。社長。これ、完成車の重量で、うん、ここにもありますけど、112キロ。軽めちゃめちゃ軽いですね。量産の 125cc のバイクよりも多分軽いぐらい、はい。そうですね。今 125cc、グロムとかね、あの辺だって100キロぐらいありますもんね。楽勝にありますから。はい。で、まあ、この重さと、はい。まあ、重さとか軽さと、はい。で、そのエンジンの、うん、あの、素晴らしさ。すごいですね。それで、まあ、乗ったヘルト、うんはい
、まあ、この RC166、ええ、彼以上に乗りこなした人はいないので、で、私は個人的に彼がどうやって乗ったのかなっていうのを探求したりとか、いう中で、はいはい、多分こうやったんだろうなっていう,う、ね、予測はしてますけど。もう渡辺さん大好きな166っていうのはもう前から僕もね、何度かなお話の聞いてるんですけど、はい、なんか面白いエピソード、これはお前ら知らないだろうって何かあればちょっと。あの、外から見たのはね、はい、なかなかまあ走るところで音は聞けても、はい、要するに、エンジンに多少でも興味がある方だったら、うんうんうんうん、これどうやって作ってどうなってて何が一番大変なんだろう。うんはい、単純にですね、うん、1万8千回転もあると言ったって、うんうん、普通のね、まあ、バイク。はいのまあ、倍ぐらいあるわけですよ。うんうん、そうですね。うん、だ回るっていうのは、回ってちゃんと力が出なきゃ意味がない、はいはい、そういうふうに作るための、うん、その、中のですね、見えない工夫。はい、まあ、そんな話もね、はい、ええー、まあ、少し、はい、ええーはい、してですね、はい、ええー、中はそんなすごいことやってるんだ、みたいな、うん、ところを知っといていただいて、はい、で、あのー、まあ、設計、はい、図面を書いたり、作ったり、はいはいうん、で、その作る過程で何が大変だったのか。うんまあ皆さんにはちょっと難しいかもしれないけど、はい、1万8000回転で軸を回すだけでもね、うん、とんでもなく大変なことで、でねうんえー、その工夫をどうやったとか、うん、考え方をどうしてるとか、うん、まあその辺を少しね、はい、あの、着物部分だけいくつか、そうですね。普通には見えない中の作りの工夫をね、はいはい、お話ししてみようかな。じゃあ、ここからちょっと渡辺塾というかですね、<笑>あの僕はちょっと横に逃げますので、ぜひお願いいたします。えー、はい。じゃあ、よろしくお願いします。はいえーとまあ、たくさんのです、ねまあ、メディアとか雑誌とかでいろいろ紹介されていますので、まあ、そういう部分については、まあ、興味のある方は当然皆さんご存知だと思いますから、えー、なかなかです、ね、普段ではその知ることのできない、えー、作り、えー、中身の工夫について、えー、少しお話をしたいと思います。でまずこの車は、ね、全体で言うと、えー、250cc で先ほど言ったように6機ともありながら重量で112キロということで、まあ、非常に軽く作られていますということが一つと、まあ、もともとこれ6気筒なんですが、これの、まあ、前身の250の4気筒とですね、えー、全幅ですね、この幅については、ほぼ同じか、ちょっと狭いぐらいなんですね、こっち、そのぐらい頑張って幅を詰めて、だ6気筒なんだけど4気筒よりも狭くということで、全幅わずかね、390ミリしかありませんから、まあ、人間がね、またがって膝で閉じたらちょうど入るぐらいの幅ということで、えー、できてます。ということと、うん、まあ、あの、フレームに関してもですね、その振動対策ということでですね、ちょっとあの、見にくいかと思うんですけど、このヘッドパイプというフレームの位置から、このメインのこのフレームですね、こういうふうにぐるーっとこうそちらから見るとちょうど角字を描くようにできていますけどこれね実はですねこの一番こちら側が太い径で太い肉厚になっててそのパイプをですねゆっくりゆっくりこう細くしながら肉厚も薄くしていってこの一番最後まで持ってっていくとでこれ実際にですねこれを試作で作った人に私話を聞きましたけどもう最初は大変でこの1本作るのに半日かかったとかねそのぐらいの優れもの要するにこれも結局振動対策で作ってますということで,で、まあ、カーリングついてるんですけどこのダイヤモンドフレームっていってですねエンジンをこう爪で抱くような4箇所で持ってるだけでこの下に持たないんですねでそのためにオイルパンをですね低くできたりその両側をまあ左右、ね、3本ずつの液パイを通すということでフレームをなくすことによってそういうレアートが可能になったということでまあ基本的にはあのこのシリーズ全部同じように作ってますんでそういう作り方を踏襲しているということになりますということですね。はい、で、えー、これから先はですねちょっとエンジンの単体といってもですね普通はあの塊でしか見えないんですが先ほど言いました1万 8,000 回転を常用で可能にして使えるようにする工夫なんですけどもエンジンの中身なんで想像しながら聞いていただきたいんですが6基とありますから当然コンロットが6本あります。でクランクの軸受けはそれを両側で挟んでますから
六気筒の六本のクランコンロットと時空計七つありますので合計十三箇所。そこの十三箇所がに全部ニードルベアリングですね細長いニードルベアリングが一列に並んで入っていると。だ図面を書く側から言うと紙に書くのは綺麗に一本の線になるように書けますけど。これ部品をですね、全部これ厚入式のクランクって一個ずつ一個ずつバラバラにして、えー、作って全部組んでちゃんと一本の軸になるようにして作るというためにいろんな工夫がされてますとで実際に作るのもその厚入もねちゃんと芯出しをしながら一つ一つ組んでいくという大変な代物で、まあ、エンジンの中の部品でですね、まあ、クランクがこれうまくできなかったらこのエンジン成立しないというぐらいの構造レアートをしてます。でさらにですね先ほど言いましたようにクランクは真ん中からそのアウトプットするレイアウトなんですが当然両側には何も、えー、重さのかかるものをつけてないんで,で同じままで作りますと当然外側の方が暴れやすくなりますのでこのエンジンはですね他のシリーズにもないぐらいな、えー、技術を入れてましてあのジャーナル要するに中央のパワートレインのところから順番にですねあのクランクのジャーナル系と、うんまあ、コンロットの大胆ピン系ですねこれを真ん中から外に行くごとに1ミリずつですね小さくしてあるというそれも振動対策のためにやったということで。まあ、言うのは簡単ですけどこれは物を作るのは大変でましてアッセンブリーにしてエンジンにしてちゃんと回るようにするっていうのはねまあ試作の方の相当な知恵と努力がないとできないかなとまあでもそれをね当時の匠の方たちがいっぱいいてやれたというところがですねまあもちろん考えて設計をした人もありますけど物をちゃんと作ってそれに応えられたというまあものづくりの匠努力した方がたくさんいたと。いうことですね、まあ、それと4サイクルはあの2サイクルと違って、えー、クランク室潤滑系は独立して、えー、ポンプを持って潤滑をしますので、えー、オイル循環のシステムにもいろいろ工夫がされてまして、まあ、皆さんあのこんだけ複雑なエンジンですから相当高い油圧でこうぶち込んでんじゃねえかと思うかもしれませんが。ニードルベアリングやボールベアリングのエンジンというのは圧力をいくら高く入れても要するにすり抜けちゃう部分多いですから確実にですねその給油部分にオイルが到達するということでいくとあの油圧というのは決してそんなにバカ高くなくて確実に送られていれば要件は満足してですねその先でですねなるべく小さい実形でまあエンジンのジャーナル部分にですねオイル通路の穴が開いてまして K の小さいところからオイルを供給してで徐々にですね、えー、でかいところへ送っていくというシステムになってましてでコンロットの大胆まで給油するとでちゃんとコンロットの大胆に 0.5 キロでもですね油圧が回っていれば潤滑は十分なわけでして、まあ、そういう工夫で、えーまあ、塊のですねクランクシャフトだけを見てもちょっと分かんないんですけどそういう工夫がされておりますしたがって、まあ、相当厳しいレースを、ね、あの2年3年にわたってやりましたけど焼き付き付というトラブルは一切起こしてませんただし、まあ、空冷なもんですから、まあ、初期にはなかったオイルクーラーをつけて、まあ、常用1万 8,000 で使うための、うん、一応、うん、工夫をしております。ちょっとここで一休みはい、えー、とそれではですね、えー、ちょっと画面を変えまして、えー、エンジン単体でこう展示されてますので、まあ、これを見ながらですね、えー、さらにそのエンジン系のお話をしたいと思います、えー、RC166 は 250cc なんですが、えーまあ、チャンピオンを取った1966年10戦10勝ということで、えー、記録にはありますけどあの中身を細かく言うと8戦までの仕様と9戦10戦とは、えー、ボアストロークを変えたという形になってまして、えー、後期に2戦の勝ちはですね RC166B と呼ばれているのがボアストロークを変えたタイプで67年の仕様を、まあ、66年の最後の2戦だけ先取りして使ったと
という形になっておりますそれからですね、えー、あの 350cc クラスも、まあ、4気筒で戦っていたんですが減るとまあこの250のマシン大変気に入ってましてこれならちょっとまあ排気量を上げといてくれただけでも十分戦えるよということが多分、うん、あったんじゃないかと思いますが、えー、ホンダもですね全く新たに350で6気筒を作るというのはとんでもない大変な負担がかかりますので。今の250のままでですね 300cc までなら作れるという検討をしましてですね RC174 というふうに呼ばれてますけどでそのマシンはですねどこが違うかというとエンジンの外観の大きさは全く250と同じでということは同じフレームに 300cc にしたエンジンが乗るということで RC174 というのができてくるんですけど。どうやってそういうことをやるかと言いますとね要するにもうここの,あのクランクケースの真ん中からこのシリンダーの合わせ目ですねここまでの高さの中でボアとストロークを変えてですね 300cc まで排気量アップして作ったということでヘッドそのものは基本的にですから250も300も同じ仕様のヘッドということになります。まあ、排気量ちょっと増えた分で、えー、重量が若干、うんまあ、あの増えてる、まあ、ビビったるもんですけど2 3キロだと思いますけどその程度で、えー、完成車としては1 1 8ーで収まって当然ながらあの4気筒の350のフルサイズのマシンよりもやっぱり相当軽くできたということで、まあ、操縦性についても、まあ、利があったということと、まあ、開発個数もそれほどかけずに、えー、済んだと。いうことがあります、まあそういう中でですね、まあ、は裸で見てもですね、まあ、私の手がこの大きさですので、えー、幅3 9 0ミリということでですね非常にコンパクトなエンジンであるというふうに、えー、考えていただけると思いますちなみにですね、まあ、これもあの中身の話なんで外から見てそれは分かんねえよって言われるかもしれないんですけど、えー、まあ興味のある方からするとクランクからこのカムシャフトを回すのにですねどんな感じでそのギアトレーンを組んでいるかといいますとこのクランクからですねプライマリーがあってですねここにちょっと蓋がしてありますけどここに一段落としましてでここから後ろ側にですねギアをつないでまず後ろの,あのインレットのカムを回してそれからあの真ん中にギアを挟んで一番前のエキゾスのギアを回すということで、まあ、ぐるぐるぐるっとギアをですね、えー、つなげて回しているという状態です。でちょうどここにですねマグネットといいましてここのまあこの蓋の中に6気筒なもんですからポイントが3箇所3分割でついてまして、えー、その向こう側ですねこの肉の厚い部分が発電機になります。ですから、まあまあ、あのバッテリーは持ってないんですがマグネットという発電機で、まあ、ポイント式と。こういうことで、これだけでエンジンが火が飛んで回るというふうにできております。で、まあ、少ないね、限られたスペースの中に収めてですね、トランスミッションは7速ということで、まあ、当時ライバルだった、多分あのヤマハの RD05A は V4 で、まあ、10馬力ぐらいはあの上回ってたっていうんですけどパワーバンドが狭いと思われますんで8速のミッションですからまあ1万8000回転回るエンジンとまあ1万4000しか回らないツーストの V4 とでまあどのぐらいその実際のパワーバンドの広さの違いがあったのかなとで間違いなく67年まではまあ信頼性で勝っているまあホンダの。シックスにまあ分があったかなとでちなみにそれらねヤマハは不具合を全て直してまあこれ,これならっていう状態に仕上がったのが68年でこれはもうホンダが撤退してしまった後ですから、えー、前線ワンツーフィニッシュで3位からップ遅れとほ、まあ、他に相手がいないわけですからまあ2台がずっと突っ走ってたみたいなレースになっちゃってまあ勝ったのは勝ったとしてもあんまりね相手がいないということの勝ちなもんだから記憶には出てこないかなと思いますけどまあ高サイクルでこれだけのものを作り実績も上げたと
いうことで、まあ、自分がまあエンジン設計をやっていてですね、まあ、学校時代にからまあ,あるのは知ってましたんでなんとかこういうものに関わるような仕事をしたいということで、えー、まあ本題に入って、まあ、運よくエンジンに関わる仕事の流れで、まあ、これを開発した方がまあ私の設計の上司、えー、師匠ということにつながったのもまあ勝手なことを言いますけど、私のまあ運の良さと運命かなというふうに考えております。まああの当時のですね方々ももうほとんどが80歳以上もしくはもう他界されていますので、まあこのマシンエンジンのまあ作りから当時のレースの状態なんかについても,もう語り継ぐ人が現役当時の人もいませんので。まあ、少しでもその人たちから話を聞いた私としてはまあ後世にですねどんだけその先人が知恵と工夫を凝らしてものづくりをしたのかというのをですねまあ今後伝承していく中で少しでも参考にしてもらえばなというふうに考えておりますんでそんなことでですねちょっと記憶に留めていただいてまあもし詳しくもっと知りたい方いればあのいつでも質問その他、えー、お受けいたしますので連絡でもいただければもう今なら何言っても怒られることはないんで、はいえー、回答させてもらいたいと思います、えー、なかなかとご清聴ありがとうございました<笑>ありがとうございます凄まじく中身の濃い<笑>どれほどの人がついてくれましたこれエンジンねなんかあの相当ね噛むのこの駆動具合からね全体的なこう見,見た目やっぱり普段カウリングがね、ええ、どうしてもああなってるぞついてるぞねわからない部分こうむ、ええ、き出しですので、ねうん、非常にわかりやすかったと思います、はい、今渡辺さんからもお話あったように、えー、コメントこの動画のコメントの方で、えー、ここはどうなのあそこはどうなのみたいな質問事項も書いていただいて構いませんのであのその都度僕の方から転送してお返しできるようにしておきます。<笑>そういうわけで、はい、じゃあ一六六はいまだ触りですよねこれ多分そうですね<笑>多分触りですね、まあ、本当はね、はい、部品バラバラにしてこれはねってこうお話し,し,、ね、したいんですが、はい、まあ,あの今後のお楽しみそうですねはい、はい、ぜひ、まあ、今後ともよろしくお願いします、はい、皆様どうもありがとうございました。はい